Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre 4 idées de marinade facile à faire avec tout type de viande pour vos barbecues durant l'été. C'est parti Pour la première marinade, je commence par mettre de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre, vous pouvez en mettre des frais, de la coriandre en poudre, du poivre, du gingembre, du paprika fumé, vous pouvez mettre aussi du paprika normal. Je mets un peu de persil séché et je termine en mettant du sel. Je mets ensuite deux cuillères à soupe de jus de citron, environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et enfin je mets 4 cuillères à soupe de sauce barbecue. Donc la sauce barbecue, je l'ai mis en plusieurs fois, j'ai oublié de filmer euh, la suite, mais euh, j'ai bel et bien mis 4 cuillères à soupe. D'ailleurs, si une recette de sauce barbecue maison vous intéresse, faites-le moi savoir, je vous filmerai une recette prochainement. Je mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Pour la seconde marinade, je commence par mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, une cuillère à café de vinaigre blanc, 4 cuillères à soupe de yaourt nature, moi j'ai utilisé du yaourt grec, je hache une gousse d'ail, vous pouvez la remplacer par un peu d'ail en poudre, j'ajoute un peu de poivre, du persil séché et du sel. Et je mélange à nouveau le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Donc là, c'est une marinade un peu à la libanaise. Pour la troisième marinade, je viens hacher grossièrement du persil frais. Donc vous voyez, j'utilise du persil frais ou séché pour vous montrer euh, qu'on peut diversifier. Vous utilisez évidemment ceux de votre choix, mais c'est toujours meilleur quand c'est frais. Je sépare le persil haché en deux parties et je mets la première dans un bol pour la troisième marinade. Je viens ensuite hacher un demi-oignon. Si vous voulez apporter un peu plus de texture, vous n'êtes pas obligé de hacher l'oignon. Vous pouvez aussi tout simplement le couper en tout petits morceaux. Je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Pour apporter une petite touche sucrée, je mets une cuillère à café de miel. Ça fait super bien la paire avec la moutarde, je trouve. Je mets un peu de sel, du poivre et un peu d'herbe de Provence. Et je mélange bien jusqu'à obtenir une marinade bien homogène. Je suis curieuse de savoir quelle marinade vous préférez. Pour ma part, c'est celle-ci. Enfin, pour la dernière marinade, je viens râper l'autre moitié d'oignon que j'ai utilisé précédemment. J'ajoute également l'autre partie de persil haché. Le persil, vous pouvez le remplacer par la coriandre si vous préférez. Je hache également deux gousses d'ail. Donc cette dernière marinade, c'est une marinade épicée. Je l'assaisonne avec du sel, toujours selon les goûts. Je mets également du poivre, du cumin. Je mets du chili. Vous pouvez aussi mettre du piment fort pour un goût encore plus relevé. Je mets ensuite du paprika fumé. À nouveau 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et enfin 3 cuillères à soupe de yaourt nature. Je mélange le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. J'ai ensuite pris 1,6 kg de blanc de poulet que j'ai coupé en gros cubes pour faire des brochettes. Vous prenez évidemment la viande de votre choix. Les marinades sont compatibles avec tout type de viande. J'ai séparé ensuite le poulet en 4. Donc il y a 400 g de poulet par marinade. Et je les imprègne bien de la marinade à tour de rôle. Et ce qui est top, c'est que même avec seulement du blanc de poulet, on a l'impression de manger 4 viandes différentes tellement que les saveurs diffèrent. Vous pouvez ensuite laisser la viande mariner quelques heures au frais, la congeler ou bien la cuire directement. 
J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt